இந்த சம் பாருங்க இந்த சம்ல ரூபாய் பத்துக்கு நான்கு மாதங்களுக்கு மாதம் ரூபாய்க்கு மூணு பைசா என்ற விதத்தில் தனி வட்டி என்ன கிடைக்கும் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா நமக்கு தெரியும் தனி வட்டி ஃபார்ம்லங்கிறது எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பொதுவாக நம்ம எப்பயுமே இந்த ஃபார்முலாவில் என்கிறது ஆண்டாக தான் எடுப்போம் ஏன் ஆண்டாக எடுப்போம் அப்படின்னா வட்டி வீதம் பொதுவாக ஆண்டுக்கு தான் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா அதாவது ஆண்டு வட்டி வீதம் தான் கொடுப்பாங்க ஆனால் இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மாதத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க மாதத்துக்கு இவ்வளோ வட்டி வீதம் சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இங்கே ஆண்டு வட்டி வீதம் கொடுக்காமல் மாத வட்டி வீதம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நீங்கள் என்ன என்ன செய்யணும்னா மாதத்தில் எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குது அந்த கால அளவு மாதங்களில் தான் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலான்னா டைரெக்டாக என் வந்து நாலுன்னு எடுத்துக்கலாம் பொதுவாக ஆறுங்கிறது என்ன கொடுப்பாங்க சதவீதமாக கொடுப்பாங்க இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வார்த்தையாக கொடுத்துருக்காங்க ரூபாய்க்கு மூணு பைசா அப்படிங்கிறாங்களா இது எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ரூபாய்க்கு மூணு பைசா ஓகேங்களா ஆனால் இங்கே ரூபாயில் இருக்குது இங்கே பைசாவில் இருக்கா ரெண்டும் என்ன செய்யணும்னா இப்போ ஒரே யூனிட்டுக்கு மாற்றணும் ஸோ ஒரு ரூபாங்கிறது நூறு பைசா மேலன்னு இருக்குது மூணு பைசா ஸோ பைசா பைசா சேம் யூனிட் கேன்சல் ஆகிடும் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை வட்டி வீதனாலே சதவீதத்தில் கொடுப்பாங்களா இங்கே என்னங்க இருக்குது மூணு பை நூறு அப்படின்னா இது மூணு சதவீதம் அர்த்தம் இப்போ ஆறு பிறகு நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அந்த இடத்துல மூணுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மதிப்புலாம் இதில் பிறந்துட்டுருங்க பிக் பலா பத்து என் பலா நாலு மாதங்கள் வட்டி வீதம் எவ்வளோங்க மூணு பை ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா இங்கே ஒரு ஜீரோவுக்கு ஒரு ஜீரோ அடிச்சிருங்க மேலே பெருங்க என்ன வரும் பன்னெண்டு கீழே ஒரு பத்து இருக்குங்களா ஸோ ஒரு ஜீரோ இருக்கப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சனம் கழிச்சு புள்ளி வச்சிடும் ஸோ ஒன்று புள்ளி ரெண்டு இதான் சம்பளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ரூபாய் இருபது பைசான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ரூபாய் இருபது பைசா தான் கிடைக்கக்கூடிய தண்ணி வட்டி ஓகேங்களா